নমস্কার নিউজ বর্তমানের ফেস নিউজ বর্তমানে আপনাদের স্বাগত এবং আমি বুদ্ধদেব রয়েছি আপনাদের সঙ্গে এবং আজ দিনের সেরাতে যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা আপনাদেরকে আমরা দেখাতে চাইব তা অবশ্যই কামদনি এবং কামদনির রায় সে রায় সেই রায় সেই বিচার সেই বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদছে আজ শুরুটা হয়তো একটু অন্যভাবে করলাম বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে আজকে আমাদের দিনের সেরাতে অনুষ্ঠান কোথাও গলা একটু বন্ধ হয়ে আসছে কিন্তু সেটাই স্বাভাবিক নয় সালটা দু হাজার সালটা দু হাজার সাল সাতই জুন কলেজ ফেরতা এক কুড়ি বছরের তরুণী কিশোরী তাকে গণধর্ষণ নজন গ্রেপ্তার তারপরে তিনজন আসামির ফাঁসি তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কিন্তু তারপরে পেরিয়ে গেছে দশটা বছর গঙ্গা থেকে অনেক জল বয়ে গেছে সেই মাহের কান্নার আওয়াজ পরিবারের কষ্ট পরিবারের কান্না সাময়িকভাবে দেখেছিলেন অনেকেই কিন্তু একটা মেয়ে জল জ্যান্ত কিশোরী তার চলে যাওয়া সমাজ নিতে পারিনি সমাজ গজে উঠেছিল কিন্তু কোথায় কি শুধু কাম কামধুনি নামটাই রয়ে গেছে আর কিছু নেই সেই কামধুনির নতুনভাবে রায় এবং সেখানে কি দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ জয়মাল্ল বাগচি বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ তিনি রায় দিলেন তিনজন সাজাপ্রাপ্ত তার মধ্যে তিন ছজনের মধ্যে একজনের আগেই মারা গেছেন এবং সেই হত্যাকাণ্ডের ওর জায়গায় দাঁড়িয়ে ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ড নিঃশংস হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডের দেখা যাচ্ছে হাইকোর্টে যে রায় হলো দেখছেন টুম্পা কয়াল মৌসুমি কয়ালরা কিভাবে ভেঙে পড়েছেন প্রতিটা দিন তারা গেছেন কিন্তু সেই দু হাজার সালের নিঃশংস গণধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের পর দোষীদের তিন দোষীদের মূল অভিযুক্ত সহ তিন সাজা শুনিয়েছিল নিম্ন আদালত এবং বাকিদের বাকি তিনজনকে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অন্য তিনজন সেই সময় বেকসুর খারাস হন পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্ট আজ যে রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট আজ যে রায় দিল তাতে বিচারের বাণী কিন্তু কাঁদছে নিবৃতে সেখানে তিন যাব তিনজন ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত আসামি তাদের মধ্যে দুজন হল যাবজ্জীবন আমৃত্যু কারাদণ্ড একজন বেকচুর খালাস পেয়ে গেলেন অন্যজনের অন্য অন্যদের দশ হাজার টাকা জরিমানা তারপরে জেল মুক্তি একটি মেয়ে তার কি দোষ ছিল কলকাতার কলেজ থেকে ফিরছিলেন সে গ্রামের বাড়িতে সে কি শিক্ষিত হতে চেয়েছিল এটাই কি তার দোষ না তাকে দেখতে সুন্দর ছিল তাকে তাই জন্য লোলুপ দৃষ্টি লোলুপ দৃষ্টিতে তারপরে তাকে ধর্ষণ শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি সেই সব জল্লাদরা তারা সেই মেয়েটিকে হত্যা করেছিলেন আমরা চেয়েছিলাম রাজ্যের মানুষ চেয়েছিল উত্তাল কামদুনির সেই ঘটনা সেই মানুষগুলো চেয়েছিল নিম্ন আদালতের রায় বহাল থাক কিন্তু উচ্চ আদালতে আজ যা হলো তাতে হয়তো বিচারপতি দয় তারা তাদের ডিভিশন বেঞ্চ সঠিকভাবেই তাদের বিচার শুনিয়েছেন কিন্তু যারা আজ ছাড়া পেলেন তারা তো সত্যি দোষী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কোথায় কোথায় দৃষ্টান্তমূলক সাজি আপনার নির্ভয় কাণ্ড দেখেছি দিল্লিতে দু হাজার বারোতে তারপরেই পশ্চিমবঙ্গের বুকে মাত্র তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূর বারাসাত থেকে ষোলো কিলোমিটার সেই কামদুনি গ্রামের ঘটনা নিঃশংস অত্যাচার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে পৌঁছেছিলেন 
সেখানে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু কি হবে আমি সেই প্রথমেই আপনাদের সেই নির্যাতিতার মা তার পরিবারের সদস্য তারাও আজ হাইকোর্টে ছিলেন তারা কি বলছেন একবার শুনুন আমরা দেখলাম কিভাবে ভেঙে পড়েছে তার পরিবার দু হাজার তেরোর সাতই জুনের ঘটনা দশই জুন কান্দুনি কাণ্ডের তদন্ত ভার যায় সিআইডির ওপর এবং সিআইডি নজনকে গ্রেপ্তার করেছিল সেই সময় ওই বছরই সতেরোই জুন কান্দুনিতে যান মুখ্যমন্ত্রী কারণ কান্দুনি তখন উত্তপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর সেখানে যাওয়ার দাবি করেছেন সেখানকার বাসিন্দারা সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি দেন পনেরো দিনের মধ্যে চার্জশিট জমা দেবে এবং সর্বোচ্চ শাস্তির আবেদন করবে রাজ্য এবং নির্যাতিতার তরুণীর পাশে থাকার আশ্বাস দেন পরবর্তীতে নির্যাতিতার তরুণী সেই কথা শুনে তাদের সঙ্গে থাকলেও সরকারের সঙ্গে থাকলেও দেখা যায় কান্দুলিন আন্দোলন চলছে টুম্পা কয়াল মৌসুমী কয়ালদের বন্ধু সেই তরুণী গ্রামে বিয়ে হয়ে এসেছিল খুব ছোট বয়সে টুম্পা কয়াল মৌসুমী কয়ালদের আর গ্রামেরই মেয়ে ছিল সেই মেয়েটি সে তো আপনারও বাড়ির মেয়ে হতে পারে আমার বাড়ির আমার মা বোনেরা হতে পারে আবারও বলছি দোষটা কোথায় ছিল সুজন চক্রবর্তী সিপিআইএম নেতা তিনি কি বলছেন এ প্রসঙ্গে শুনুন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই যারা গ্রামের লোক তারা প্রতিবাদ করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সেখানে গিয়ে তদন্ত গুলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন গ্রামবাসীকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং যারা অপরাধী তাদের ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কি দাঁড়ালো কি দাঁড়ালো মানুষের জনগণের মনোভাব তার প্রতিফলন খানিকটা হলো লোয়ার কোর্টে ছিল সেই রায় কার্যত বদলে গেল মানুষের দাবি ছিল সবার ফাঁসি লোয়ার কোর্টে তিনজনে ফাঁসি বলেছিল আর তিনজনের যাবজ্জীবন হাইকোর্ট আজকে দুজনের ফাঁসি তাও না দুজনের আমৃত্যু জেল কারাদণ্ড আর বাকি চারজন বেকসুর খালাস খালাস কেন মানুষের মনোভাবের প্রতিফলন হলো না কোর্ট যা বুঝেছে করেছে কিন্তু মানুষের মনোভাবের প্রতিফলন হলো না দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির যে দাবি মানুষের ছিল তা কার্যকরী হলো না মানুষ ক্ষুব্ধ কোর্ট রায় দিতে গিয়ে বলেছে কার্যত যা বলেছে তার মানে হচ্ছে এই অপদার্থতা তদন্তে সিআইডি তদন্তের পরতে পরতে ধামা চাপা দেবার চেষ্টা ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে যে অপদার্থতা করেছে তদন্ত কিছু এমন ভাবে করেছে যে কিছু করার থাকছে না তদন্তকারী সংস্থার মাথায় পুলিশ দপ্তর এবং পুলিশ মন্ত্রীর নাম মমতা ব্যানার্জি তিনি প্রধান দিন গ্রামে গিয়ে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন পরে তার বাহিনীকে লাগিয়ে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে নানান রকম নির্যাতন করার চেষ্টা করেছেন শেষমেশ সিআইডি তদন্তের নামে ধামা চাপা দেবার এবং অপদার্থতার যা ব্যবস্থা করেছেন তার জন্য মানুষ ঠিক মতো বিচার পেল না মানুষ কিন্তু ছেড়ে দেবে তিনজন যারা মূল অভিযুক্ত ছিলেন সেই তিনজন কি ফাঁসির আদেশ দিয়েছিল নগর দায়রা আদালত এই মামলা বারাসাত থেকে সরে এসে নগর দায়রা আদালতে এই মামলা প্রাথমিক প্রাথমিকভাবে বিচার করা হয় এবং তারপর দশ বছর পর তারা হাইকোর্টে মুভ করেন এবং 
আর এক মূল অভিযুক্ত আমিন আলী তিনিও কিন্তু এই যাবজ্জীবনদের তালিকায় ছিলেন না তিনি ছিলেন কোথায় তিনি ছিলেন ফাঁসির দড়ি গলায় ঝোলানোর জন্য তাকে বেকসুর খালাস করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট এবং বাকিদের দশ বছরের জেল হয়ে গেছে একটা একটা এই ধরনের হত্যাকাণ্ড গণধর্ষণ সেই সঙ্গেই হত্যা তাহলে তো এবার মানুষ কেউ কাউকে মারলে শুধু মারলে তো দশ বছরও জেল হবে না এই রায় নিয়ে নিশ্চিতভাবেই বিশেষজ্ঞরা যারা আইন বিশেষজ্ঞ তারা কাটাছেড়া করবেন আমরাও ফোনে ধরার চেষ্টা করব আমরাও ফোনে ধরার চেষ্টা করব যারা আইনজীবী আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইন রয়েছেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিআইএম নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী সায়নবাবু আপনাকে নিউজ বর্তমানে স্বাগত সায়নবাবু আজকের যে এই রায় এই রায়কে কিভাবে দেখছেন কামদুনির এই রায় বিচারের বাণী কাঁদছে যে নিবৃতে সায়নবাবু শোনা যাচ্ছে সায়নবাবু শোনা যাচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এবং সেক্ষেত্রে আমরা আবারও যেটা বলছিলাম কোথাও কাঁটার মতন লাগছে আজ আমাদের গায়ে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা কি এতটাই ঠুনকো না ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা আজ কঠিন জায়গায় রয়েছে বলেই কিন্তু কঠিন জায়গায় রয়েছে বলেই কিন্তু আমাদের দেশটা আজও রক্ষা পাচ্ছে তাহলে কাফিলতি কোথায় এই কেসের যে চার্জশিট থেকে শুরু করে তদন্ত দশই জুন দু হাজার যার ভার গেছিল সিআইডির ওপর সেই সিআইডির রিপোর্ট বা চার্জশিট বা তথ্য প্রমাণ জোগাড় সেই সমস্ত কিছু কি কোথাও গলত ছিল না হলে একজন ফাঁসির আসামি ফাঁসি তার ফাঁসির ঘোষণা করেছে নগরদার আদালত লোয়ার কোর্ট সে হাইকোর্টে গিয়ে বেকসুর খালাস হয়ে যাচ্ছে কি করে প্রশ্ন উঠছে তো আপনার মনেও সেক্ষেত্রে কেন এই ঘটনা ঘটছে বারবার এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখি যাচ্ছে কোথাও তো তাহলে তদন্তে তদন্তে বা চার্জশিটে কোথাও তো সমস্যা ছিল না হলে কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি দয় এবং জয়মাল্য বাগচি ডিভিশন বেঞ্চ যেখানে আরও এক বিচারপতি ছিলেন বিচারপতি অভয় কুমার গুপ্তার তাদের বিচার আমরা এর আগেও দেখেছি তারা বিভিন্ন তারা রায় দিয়েছেন যে রায় দৃষ্টান্তমূলক রায় কিন্তু আইনের যে ফাঁক ফোকর সেই ফাঁক ফোকর কি তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছিল হাইকোর্ট বিচার করে তথ্য প্রমাণ এবং তার সঙ্গে উপযুক্ত পেপারস অর্থাৎ পেপারস বক্স যদি ঠিক না হয় তাহলে তো আইনের ফাঁক ফোকর পাবি এটাই স্বাভাবিক আজ আমার অনুষ্ঠানটা একটু অন্যভাবে করছি আমি পারছি না হয়তো কলা দিয়ে কোথাও কণ্ঠস্বর বাক রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে আপনারা বলতেই পারেন যে সংবাদ মাধ্যমে সোচ্চার হওয়া উচিত কিন্তু এটা মনে রাখবেন সংবাদ মাধ্যমেও যারা কাজ করে তারাও তো মানুষ তাদেরও তো বিবেক তাদেরও তো কষ্ট সমস্ত কিছু আছে আপনাদের কাছে সংবাদ তুলে ধর ধরাটা আমাদের কর্তব্য এবং সেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে যে ঘটনা সেই ঘটনা নিয়ে আজ আলোচনায় ফিরব সেই ঘটনা নিয়ে তো আলোচনায় ফিরবই আমরা কিন্তু আবারও বলছি কামদুনির রায় আরও একবার মনে করিয়ে দিল বিচারের বাণী নিভৃতে কোথাও কাঁদে ফিরে আসছে একটা ছোট্ট বিরতির পর সঙ্গে থাকুন
चिरुदिनी तुमार आमार छोटन जोलेरी एन अन्नो पुन्ना गिनी हाउस गूल्ड एन डायमंड मानिक चक बाजान मानिक चक मालदा छुटेर घंटा बेजे छे मोंटा बाईरे दूरे जावार जुन्नो उच्छाचन चिन्ता कोरबे ना आपनार जुन्नो आछे शायंतोनी ट्रावल्स टेकर किंबा डबल टेकर बस एक पूरे पैरा देशर मुद्दे छे कोनो पोर्चर टॉन केंद्रो आरामदायक विलास बहुल ए बस एक अपनर घरेर मोतुई शाद शंदो बुकिंग ए चुनो जगा जो करो सिक्स टू नाइन जीरो फाइव फाइव फोर वन जीरो एट आर एट नंबर नाइन एट थ्री जीरो टू डबल सेवन टू एट थ्री शारा बच्छोर नीचे के अपूर उपर शाजा ते की ना चाय पूरोन शोना रूपर गहुना धांगे नोतोन हाल मार शोपरेत गईना पेते चार चोले आशू हाचरा एन चल से आपनार नोतोन गईनार विश्कस्त ठीका ना Hajra and Sons Jewelers, Bauria Ponchanon Tola, Haura. Telephone 6289552363. Proprietor Mukundu Hajra. Bangladesh Shambhat Mato Mere Jethe, Abar Oaj Jugando Kari, Oi Thi Aashi Khado Na Gorte Chole Je Karon, Ei Khado Na Apna Chonno Apna Shatte Atat Apni Ami Sadaron Manusya Shatte Kada Bolbe News Bartman. शेखाने थाग में अवश्य ही The Royal Bengal Tiger देखते था कुन न्यूज़ बर्तुमाने पड़ता है कुछ चीज़ रही आस्थेंतिरी बांग्ला शंकर जगों दे आबारों वालों को तुलते फिल्म विरोधी पौर आपने ना देख चुन हमारे ये विशेष उन्नुष्ठा ना तब दिनेश शिरा एवं शिक्षा ने आज के हमारे विषय विचारे बानी निभ्रिते कांदे कांदुनी शुद्धी तुम्हें कांदुनी सही कांदुनी एक बास्ट एंड छे दिन शुंदे शुंदे भाई आशर कथा बाइके कोडे ताके नी नी जवर कथा सही रास्ता पूरी बहुत तूने नहीं किए कि भी बहुत शो जिन्ही शोई चिलो जो शॉपिंग जाना ऐ शे ही छोए काल प्रिंट जब छोवी देख चुना भी पीसीए टीम के बोल वो ऐ छोवी टा आरो एक बार फुल फ्रेमेश बांग्लार मानुष के देखना उत्तर जन्नो बांग्लार मानुष एर ऐ छोए काल प्रिंट के चीने लगा पड़ो जोन कोलकाता हाई कोटे निदेश आजकल आजकल कामधुनी घटना नहीं है जे राय दिलो दस बजे और पौर कोलकाता हाई कोर्ट है जे राय दिलो शे राय शंपुर के की बोल बैन जरूर तो मैं ठीक पौड़ी वाले लोग निश्चय ही राय आशा करेंगे अमरा अखंड राय हुए चे छोटी कथा बोलते कि ये सरकार दोषी दे शास्त्री दे चालना कारण एक ता विशेष शॉपरोधाय मानुषेर भोटेरों को निर्भर करे रा जीतते चार तार जोर नहीं ये सीआईडी के दिए जेतावों उन तो है ची तावों उन तो ठीक मौतन होय नहीं एवं तावों उन तो ठीक मौतन होय नहीं बोले ही आज के रे इलाकों में एक ता अन्नाये शास्त्री इलाकों में ह बांग्लार बच्चा जो मानुष जोन जरा उत्तराचारी शास्त्री चार तारा वो इटा मानते बात चल ना हमरा परिवार इनका जो बोलते पड़ी तारा जो दिस सुप्रीम कोर्ट में जाए हमरा निश्चय तारे शब्द के थाक बोता प्राव इलाव चाहे जो जो इटे ए ही तो दोनों तो ना सीआईडी ढाते के सिलते हवा उचित एवं छोटी पुनरो तारीख मुख्यमंत्री मामूता बंदों पर दाय तेरी कामधुनी आस्ते वाद दो ही चिलेन एवं कामधुनी निर्माण उस तके किंतु देखा कर जिन्हें टुम्पा कोयल बा मौसुमी कोयल 
তাদের যখন কথা বলছেন তারা যখন প্রতিবাদ জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী কি উক্তি করেছিল সেটা আপনার জানা আপনি বারবার বলছিলেন যে সিআইডি তদন্ত ফাঁকা কিন্তু কেন একটা মেয়ে কুড়ি বছরের তরুণী তাকে যেভাবে গণধর্ষণ করে বিভৎস ভাবে মারা হলো হত্যা করা হলো তার কি বিচার পাওয়ার অধিকার নেই এই পশ্চিমবঙ্গের বুকে এই বাংলায় না 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 পশ্চিম বাংলার বুকে তো আমরা সর্বক্ষেত্রেই দেখছি বিচার পাওয়ার অধিকার তো নেই তার কারণ এখানে মানুষের কথা বলার জন্য বলছেন দিল্লিতে যাচ্ছেন বা যন্ত্রণা মানুষের যন্ত্রণা তুলে ধরতে কিন্তু রাস্তায় বাসে বসে এক হাজার দিন বসে রয়েছে ছেলেরা তাদের যন্ত্রণা দেখার কেউ নেই এবং এই সরকার শুধু নির্বাচন নির্বাচিত হতে চায় তার জন্যই বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে তাদের নাচানাচি বেশি তারা শাস্তি পাক এটা চায় না তার জন্যই এটা করছে এখানে তো কোনো দিন কোনো সত্যিকারের যারা শাস্তি ইয়ে হয়েছে যারা অত্যাচারিত হয়েছে তাদের শাস্তি কোথায় হয়েছে নদিয়ায় মেয়েটা ধর্চিতা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে দোষী ব্যক্তিদের পক্ষেও এ বলছেন মেয়েটা প্রেম করতে না কি করতে সব বলছেন তো এ রাজ্যে এ রাজ্যে দোষীরা যদি তৃণমূলের ছত্র ছাওয়ায় থাকে এ রাজ্যের সব দোষী এখন মমতা ব্যানার্জির ছত্র ছাওয়ায় আছে তো তার শাস্তি হবে না কারণ তারাই হচ্ছে তৃণমূলের ভোট ব্যাংক তাদের দিক নির্বাচিত হতে হবে পিসি বাহিপকে ক্ষমতায় আসতে হবে চুরি করতে হবে এর জন্য এরা এ রাজত্বে তো আমরা আশা করি না যে এ রাজত্বে কোনো রকম কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যিকারের যে বিচার হবে এটা আমরা আশা করি না সেটাই ফসল তার ফলই হচ্ছে কামধুনির এই রায় কামধুনির এই পরিবার তারা তো মুখ্যমন্ত্রীর কথা আশা রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন পনেরো দিনের মধ্যে চার্জশিট দেওয়া হবে এই যারা দোষী তাদের প্রত্যেকের কঠোর শাস্তি হবে বলেছিলেন লোয়ার কোর্টে আমরা দেখেছিলাম তিনজনের ফাঁসির আদেশ আজ দেখা গেল তাদের মধ্যে দুজন যাদের ফাঁসির আসামি তাদের মধ্যে দুজনের যাবজ্জীবন হলো একজন তিনি বেকসুর খালাস তিনজন তাদের দশ বছর হয়ে গেছে তাই দশ হাজার টাকা দিলে জরিমানা করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো কোথাও কি মনে হচ্ছে যে এর মধ্যেও এই সিআইডির কোনো বিষয় রয়েছে এবং সে বিষয়টা লঘু করে দেখানোর ফলে এরা ছাড় পেয়ে গেল নিশ্চয়ই তাই হয়েছে লঘু করে দেখানোর জন্যই তো এই জিনিস হয়েছে কারণ এই খুবইটা কামধুনির কেসটা তো একটা অস্বাভাবিক একটা ঘটনা ঘটেছিল একটা মেয়েকে দুটো পা টেনে ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছিল এই রকম একটা ঘটনা ঘটার যারা ঘটায় শান্ত মানে ঠান্ডা মাথায় যে অত্যাচার করতে পারে একটা মানুষকে দুটো ভাবে ভাগ করে দিতে পারে তাদের শাস্তি কমে যাবে এটা কেউ আশা করে নাকি আপনারা কি কামদুনি যাওয়ার প্রস্তুতি নেবেন সেটা দেখুন দলের দল বলবে আমি তো দলের ওই নেতৃত্বে নেই নিশ্চয়ই দল দেখবেন এবং আমাদের লোকেরা যারা আছেন তারা লোকাল যারা আছেন তারা নিশ্চয়ই দেখছেন এবং আমরা একটা বলতে পারি আমরা কামধুরি এবং কামধুরি এই পরিবারের পাশে আছি এই আন্দোলনের পাশে আছি আমাদের দল আমাদের নেতৃত্ব বলে দিয়েছেন আমাদের মুখ্য যিনি প্রবক্তা আছেন শ্রমিক ভট্টার তিনিও বলতে গিয়ে বলেছেন সবাই আমাদের এখানে আমাদের দল থেকে আমাদের দলের কথা বলে দেওয়া হয়েছে আমরা এই পরিবার এবং এই আন্দোলনের পাশে আছি একটু আমরা বলতে পারি ধন্যবাদ শিলভদ্র আপনাকে আমরা কথা বলছিলাম শিলভদ্র দত্ত বিজেপির নেতা দাদা মুখপাত্র তিনি পরিষ্কার করে বললেন এই পরিবারের পাশে আছে এই পরিবার রাজ্য সরকারকে বিশ্বাস করেছিল তৎকালীন সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস তারা এই কান্দুনি আন্দোলন থেকে তারা সরে এসেছিল সেই পরিবার রাজ্যের সরকারের ওপরে ছিল ভরসা রেখেছিল লোয়ার কোর্টে তিনজনের ফাঁসি সাজি তিনজনের যাবজ্জীবন তারপরও হাইকোর্টে যা ঘটল আজ দেখল বাংলার মানুষ সঠিক তথ্য প্রমাণের অভাব তিনজন তাদের দশ বছর হয়ে গেছে এবং সঠিক প্রমাণ নেই তাদের দশ হাজার টাকা জরিমানা করে ছাড়া হচ্ছে একজন যাবজ্জীবন সাজ্জাপ্রাপ্ত নয় তিনজনই ছিল ফাঁসির আসামি তাদের একজন আমিন আলী তাকে বেকসুর খারাজ করে দেওয়া হলো তথ্য প্রমাণ নেই এবং আর দুজনকে প্রমাণ পাওয়া গেছে তাদেরকে ফাঁসির সাজা নয় আমিত্যু যাবজ্জীবন সুপ্রিম কোর্টের দিকে তাকিয়ে থাকবো আমরা এই পরিবার যদি সুপ্রিম কোর্টে যায় তারা বলেছেন যাবেন সেদিকে এই নজর থাকবে আমাদের আগামী দিনে আর কোনো কামদুনি হোক আমরা চাই না আর কোনো নদিয়া হোক আমরা চাই না আর কোনো দিল্লির নির্ভয়া হোক আমরা চাই না আমরা চাই আমাদের বাংলা আমাদের দেশে মহিলাদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা নির্মূল হোক আজকের মতন এ পর্যন্তই অন্যান্য যাবতীয় খবরের জন্য আপনাদের চোখ থাকুক শুধুমাত্র নিউজ বর্তমানের পর্দায় ধন্যবাদ